去追，这些出发也不卑微。每个人都有不完美，逆着风也要去飞。终点线上，欢呼响亮。这周末，请大家去家里吃个饭，亲手给大家做顿好的呀。耶、yeah! ！嗯，打工人的晚上只属于自己啊。嗯，我可能要陪女朋友打游戏。哦，那我也不一定啊。哼，我报了个瑜伽班，后天第一天上课。哎，失恋了，绝食。哎呀，所以尤志是咱们这儿唯一有女朋友的人了。哎哎哎，我纠正一下啊，我跟陈叔只是冷战，跟你们单身狗还是有区别的啊。切，就是想请大家吃个饭而已，是不是这么难啊？行不行？后天我没空。你有事啊？嗯，约了老庆。那明天呢？我怎么感觉部长只是在问老大明天晚上有没有时间啊？绝食了，谢谢。我再报个泰拳班吧，想打人。哎，真去不了啊。嗯，我们到底去不去？嗯，呃，明天特别好，正好我可以周末陪女朋友。哎，明天可以，那我也可以。做男人就要不拘小节，吃完这顿再绝食。说得好，我们男人做事啊，就是要干脆利索，不拘小节。不 r 费那么多话干什么呢？什么要陪女朋友打游戏呀、啊？什么要跟女朋友吵架冷战啊？在我看来啊，都是借口。到我这儿就两个字儿，我去。我去，可以，那就这么愉快的决定了。完美，请徐院士好好吃一顿抢他部长这事儿，就算两清了。哎哎哎，我我倒了，我倒，有志快救我！哎哎，哎哎你别孤零清清啊！哎，不好意思，我看错了。快快快快快快 ！A 点没人，快下包，快下包！啊，来了来了！好，现在我们就你，你打我干嘛呀？小刀我盯住了，打我也盯住了。云呢？云怎么都没了呢？哎，有人偷袭我，算了，不玩了。完美。
谁做过饭？做过。那我出去了。好啊。猪才竖着钱，你才猪呢！我是说猪肉要竖着钱，牛肉要横钱。打开灯泡。豆角要煮熟，像你这么捞出来，一会儿我们几个都得上医院。把那个铲子拿出来。哎，你你你。放点水就不糊了。把悠把悠，心动几秒。还行。习惯了，不像你，大小姐食指不沾阳春水的。用来讽刺我是关系户。帮我准备一下番茄。说话一定要那么难听吗？出去。我让你出去，我一个人在这可以。炒好丁，都都是外卖啊，怎么着？今天我忘记交燃气费了。这，这不是电磁炉吗？是做菜做砸了吧？哇，小代记啊！气泡水都会有这么多口味，好齐全啊！快吃吧，再不吃，黄花菜都凉了。对对对对对。
脱，为什么爱你还不敢接受？我冲动，也勇敢过，不论做什么都没有用，是我爱错，热气悲伤。要不咱们玩点游戏吧？嗯，再这样唱下去，我怕我活不过今晚了。失恋的人还没全力相信一下子了吗？那也不至于拉着我们所有人陪葬吧？啊！我唱歌有那么难听吗？啊！嗯嗯嗯。啊？嗯嗯嗯。那那那那那那玩游戏吧，真心话大冒险。又是真心话大冒险。那你有更好推荐吗？这样啊，咱转瓶子，这瓶盖转到谁，谁就做惩罚，行吧？行行，来来来。来是你，我选大冒险。好，那就给你通讯录的第一个人打电话，骂他，破口大骂，一直把他骂到哭。这不小意思吗？谁呀？叔。哦，五五五人罚。哎。行啊，毕竟是小弟弟嘛。来，哦，老大，你是选真心话呢，还是大冒险呢？老大肯定选真心话呀，他怕我们整他，这么多年都没选过大冒险。嗯，也是，没意思。我选大冒险。我天哪！哦。真的假的呀？我，这一帮人玩起来可没人性了。哎，买定离手，买定离手啊！给你一分钟做六十个俯卧撑。刘志，你说是什么白痴大冒险啊？你没断奶吗？那么神圣的时刻，你怎么可以说出这样的大冒险？是老大自己说一分钟能做六十个的，我不是想剪片剪。你怎么提了一个这么傻的要求？你这么说，老大这样肯定学俯卧撑啊！前两天打球手受伤了，做不了俯卧撑。哇！打给谁打？打给谁打？当跨越过星空的距离。这会在久别后的相遇，眼中仍是熟悉的你。It's beautiful。哇！我怎么感觉有点刺激啊？现在什么情况啊？现在应该是习组长要问乡部长要不要做个女朋友啊？干嘛把它喝了呀？又不是我说了，为什么非得烧上我呀？部长，你可真怂。嗯，你不怂，你喝啊？上厕所。想不着害羞了是吗？老大，哎呀，这事干嘛逗部长啊？求你管。喝喝喝酒喝酒。老大，还有没有什么要帮忙的？哎哎，你不觉得你太亮了吗？哎，走走拜拜，拜拜，走了，走走走，哎走走走走走走走。小云，过来。还在因为厨房那会儿生气？不是
，我只是觉得别人怎么想我都没关系。但是你不行。那你说，我该怎么想你？你这边拒绝了我，然后又从他的车上下来，你告诉我，你这是给谁机会呢？你是说昨天早上？你还要我再重复一遍？还挺得意啊你。所以你这一整天生气都是因为昨天那件事儿，不是因为别的。什么别的？老杨走了，我生了。不是，是，你精神成了部长，就把李志给调走了，做事太冲动，没考虑后果。我考虑过的，我甚至考虑好了，如果离弃你这题发挥的话，我应该怎么对付？你这是在求表扬，所以你真的不生气啊？我就很怕你因为这件事情生气嘛，因为坦白交代，我也是个关系户，但我就是关系比较复杂一点，所以我没有办法。我知道我不是因为这个，所以你昨天要跟我说这个事。啊，不然是什么？哦，昨天那事，我在电梯里，就是偶然碰见了陆总，他就说顺路带我，因为看我快迟到了。哦。不用解释。那明天不用丢垃圾了吧？那你下次就算迟到了，也不要坐他的车。哦，走了。对了，明天我们和老秦一起碰一下。啊？初赛已经过了，要准备决赛了。所以你说跟他碰是这个事儿，好歹是自己参加的比赛，记下时间而且，我觉得老大是有些喜欢你的。我们跟他玩那么多年真心话大冒险，老大知道我们这帮人会逮着机会搞他，从来不会选择大冒险让我们钻空子。而且，就他这工作强度，哪有时间打球啊？我觉得呀，他今天就是想表白。你别听公司里的人瞎说，老大这几年可是守身如玉了。我记得老大和我说过，当年他爸做生意欠了钱。躲了好几年，为了躲债，一个地方待不上半年。他现在好不容易走出来，你可别太伤他心。当年一生不想离开，原来是因为这个。是这么多年，别的也当不了。当兄弟吧，以后我罩你。今天两点零七分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭及远征一号上面级，以一箭双星方式，成功发射北斗三号系统。
第十八、十九颗组网卫星，我国北斗三号基本系统星座部署。我们终于可以拥有自己的导航系统了。卫星经过三个多小时。既然你说北斗这么厉害，我们为什么还在用 GPS？ 嗯 ，GPS 起步早，又很成熟，又可以免费使用，所以占领市场早，用户们也先入为主，都已经习惯了。咱们的北斗系统起步晚，这两年才开始进行全球的系统建设，所以还没有建立起用户的信心。那既然大家已经习惯 GPS， 为什么一定要做北斗呢？北斗提供的定位。导航授时这三种服务，如果不是自己授时的话，会很不安全。中国的时间和空间基准，要由我们自己做主。嗯，二零零零年之前一直是 GPS 给咱们的授时，如果暂时 GPS 一旦关闭了它的服务，咱们就会变成无头苍蝇。所以咱们一定要搞自己的基准。等到全球系统建成了，使用北斗的人会越来越多，也会越来越有信心。那可是我们中国自己的导航系统。我国将建成北斗导航卫星全球系统，具备服务全球的功能。二零三五年前，还将建设更加泛载、更加融合、更加智能的综合时空体系。中国北斗是国家实施开放四十年基础框架的重要成就之一。杨卫平根本就不懂得什么叫代码，照样稳坐部长好几年。这按照最简单，他可不一样。全球系统三步实施组网。中国北斗卫星导航系统总设计师杨长峰此前表示，北斗三号基本系统今年年底正式开通运行，向“一带一路”国家和地区提供基本导航服务，迈出从区域走向全球的关键一步。发生那件事儿，那现在你也应该是在有时间想过去，不如想想未来。下次告诉你，不就是和陈山那些事儿，我才懒得听，是稀罕。进，咱们论述交了，是不是就等结果了？嗯，这次决赛分为论述和实操两个阶段，只要论述部分够了，剩下的就等他们通知实操的时间和地点。这周周报，还有下周计划，做好了。今晚出发去上海，还完婚礼。可以吧？一石，哎，来。你好，我是一石的好朋友。嗨，好巧呀！<笑>坐。<笑>一石说的老婆就是你呀、啊。嗯，就是我。<笑>你真的，合着你俩是合起伙来逗我呢，是不是？我说在西安，你跟我说要结婚，又不跟我说日子，原来是故意的。不是，我也是计划婚礼的时候才知道你俩是发小，那谁能想到这么巧呀？对呀、啊，本来想给你个惊喜的。嗯，行，今天既然是一个发小，一个闺蜜，那这餐饭我得好好吃吃。我们老板请客，你放心点。还叫老板呀？不应该改口叫。老什么来着？吓我！吓我哎，这有件事我要提前跟你说的。嗯，我们当年易老板创业受阻，那是我资助的，也就说明你们家现在有一部分资产是我的。哦，我知道，我们一直都跟我说了。
。喂，哥们儿，咱们现在账上还剩多少？应该撑不了多久了吧？我再想想办法吧。听说你最近融资遇到问题了，这些你先拿着应急吧，以后有钱再还。加油，算我欠你的。喂，我们可能还能活下去。不说了啊。意思，接个电话，你俩先聊。嗯，当初你跟我说要闪婚，我还以为是骗子了呢。啊，能被我拐走的骗子，那能叫骗子吗？知道就好。反正别人我也不知道，但他吧，就盗人 QQ 号密码啊，什么会费续个年费那种事情，他做不出来的。这都多久发生的事了，你还敢提？还有话语。庆祝我最后一个单身的夜晚，干杯！单身你的头啊，挣到哪了？你这人没情绪，这么快就决定把自己嫁了？嗯，有的人吧，你碰见的时候就有种莫名的感觉，就是他了。我第一次见异时的时候就这种感觉。那你这么快，了不了解他呀？挺了解的，我还知道他之前交往过两个女朋友呢。然后呢，都不重要啊。我喜欢的是现在站在我面前的这个人，而不是他的过去。我们就像这个鸡尾酒，只要尝起来好就行了。你会去想它里面放了什么，按照什么顺序加的吗？当你真正在意一个人的时候，你满脑子想的都是。未来和他的生活，而不是他以前做过什么。过去呢？如果陈山只是玄石的过去呢？你看看你，是不是想起某个人来了？喝你的酒。嗯、明天需不需要我准备什么？嗯，我的婚礼都挺简单的，我都没有请伴郎伴娘，就叫了一个证婚人，是一时的学长。一时跟我说，在他最难、最混不下去的时候，他就会给这个学长发微信，问他过得怎么样，问他有没有加薪。学长说他也没有，他就像浑身充满着力量。你看，还有人比他混得更差，<笑>合着是个反面教材呀、啊？哦。<笑>合着他俩说的反面教材就是你啊？你早就知道。毕竟我也是看过情节，知道新郎新娘是谁才来的。就知道你们仨肯定是一伙。喂，老徐啊，决赛的时间定了。什么时候？老庆，是不是决赛时间定了？明天在上海举行。这事儿怪我，我这几天太忙了，没时间查邮箱。现在去上海还来得及吗？我和向云在一起，我们就在上海。在上海？你们就在上海啊？那妥了，我收拾收拾也准备过去了。好，明天见。什么时候？明天，就在上海。啊，爷爷要是知道我私自参加新红的比赛，那会当场掐死我吧？不行，不能回家。你无家可归了？谁说的？我去的地方多着呢，订酒店。
们所有打工人都无比期待发工资的那一天。去我家吧，虽然地方小了点儿，但起码是个两居室，正好还有空可以教你编程。你这脑子几天不复习的话，估计又给忘了。我还没说要去呢。你还有别的地方可去？走吧。我们不是兄弟吗？什么？到你呀，我其实我回家也是可以。你刚才犹豫不决的样子，实在是不像有家可回。放心吧，你担心的事情不会发生。啊，我我不担心，不担心的。这两天正好回来，接他回来住。哥，嗯，这个爱板罐子姐姐怎么也来了？他是我兄弟呀！你的兄弟竟然不是我！<笑>那今天姐姐来照顾你陪你玩，好不好？好不好？去写作业。徐经理屋里有电脑，我一会儿教你。我这一关还没玩完呢，你等会儿嘛。哎，你看我这一关，它下面是个爱心，上面是五二零，多用心的设计啊！你等我玩完啊
是不是忘了自己的豪言壮语了？谢主席，总不能办多少费嘛？中午也还没学明白。错了。注意这个。睡觉，你没睡着，我怎么可能就到你的头发？你你怎么流口水了？嗯，我没有，你就别费事儿了。哥才不像你这种女孩子呢。我是哪种女孩子呀？爱吃零食，爱打游戏，又懒又不上进，还喜欢好看。那你哥之前喜欢过其他的女孩吗？当然有啊，都什么样的？又聪明又努力，特别乐观，还对我哥非常非常好。不像你，这么爱八卦。我哪里八卦了？你在机场见了那么那么那么一大堆八卦，我们可还记着呢。这不是我们班那个谁吗？难怪同学群里炸了锅，真的。那你一会儿发视频我看呀。哎，好，那我我一会儿去找你。想起来了，不过那天啊，你也不是个可爱的小孩。我告诉你吧，我哥是真真正正不会看上你这种女孩子的，你就放弃吧。那如果你哥就是找了一个我这样的，怎么办？不可能。如果他真的得了一个像你这样的，我就离家出走。你俩太吵了。哥哥，他、嗯、刚才聊了一下数学题，是不是？点头。嗯，对对对对对。继续。真乖。徐经理，快点出来吃水果了。哎，哇，好多水果啊！哎，哥，我先吃鸡仔。这个补脑吗？多少能补点吧。你吃，补脑。哎，多补点
，你冷吗？有点冷哎。谢谢、啊。这毯子被他尿过，我去给你拿个外套。好啦，我们我去洗手间啊。你还是憋一憋，有鬼，忍一忍吧。我陪你去吧。开什么玩笑？我都这么大人了，还要你陪啊？你就告诉我在哪就好了。嗯，对啊，对啊。呃，行，就在出门左拐下一条龙塘里。好。哎，真的非常恐怖，真的有些小鬼，真的有吃人鬼啊。<笑>刚才听到一声尖叫。看你上厕所上了这么久，怕你被拐卖了。家出走了吗？干嘛要喝了吧？今晚你就睡客厅吧，客厅安静一点，被子也给你铺好了。那你干什么呀？没事，我不冷，赶紧睡吧。明天不是还有比赛吗？
嘛，搿礼拜又叫我去相亲，真是搞了，舌头了。快喝！什么又是牛奶啊？天天都是牛奶，牛奶是喝不完的吗？哥，你是在家里养了头奶牛吗？快点喝，喝完送你上学。我不喝，好，我要离家出走。离家出走？你不用离家出走，等你上学的时候，我自己可以搬家。这个你总喜欢了吧？这还差不多。真的来不及了，再过五分钟，你小刘老师要给我打电话了。小刘老师天天巴不得我迟到。天天给你打电话，小刘老师，看来的确不少吧。快喝！真厉害，一口气喝完的。来，姐姐七个。嗯嗯这个告诉你，我眼里最美风景，就是你的笑的眼睛。想和你去无人的地方旅行，只属于我们的天地。每当想起和你的无所顾忌，与你分享所有秘密。如果生活能写进一首旋律。我想唱给你听。就是你带笑的眼睛，想和你去无人的地方旅行，只属于我们的天地。每当想起和你的无所顾忌，与你分享所有秘密。如果爱情能写进一首旋律，那么我想唱给你听。每当和你在一起，无聊生活变得很有趣。下的风，春天的雨，都被你放进了手心。每当和你在一起，无论发生什么。
受伤的心。